还有什么要说的吗？殿下要我说什么？我知道，我现在说什么殿下都不会相信了。但我初次与殿下相遇，真的只是为了拿治疗脸上毒疮的神游草。我拿走经络，也只是因为我真的喜欢研究毒草。直到嫁进王府，我才知道殿下的身份。可因你屡次要杀我，我又不敢说真话。我说的句句属实，还请殿下明察。你失踪了一日，去哪儿了？我为了证明我对殿下是有用的人，我就去义庄查案了。查案？你恐怕是忘了，我到底是因为谁才被怀疑的？殿下何出此言？大婚当日，不正是你引我去大理寺清府邸的吗？大婚当日那么多人围着我，我如何有分身术？即使当时不是你，那也有可能是你的同党。既然是我的同党，为何要冒着日后会穿帮的危险去诱骗殿下？我又何必以身犯险，嫁入王府？我今天已经找到了解决案件的线索，死者是死于一种叫中文的毒。我今天就一桩验过尸。凶手事先将药粉撒进死者的吃食或香料中，等毒味散发，毒蚊就随之而来，他们就死得悄无声息。殿下，殿下，天爷，王妃娘娘，太医那边有消息了，大理寺青一家是被一种叫做朱蚊的毒蚊叮咬致死。凶手事先将吸引毒蚊的粉末混入茶叶和香料之中，吸引毒蚊前来。但是由于香味极其持久，所以我们今天闻到的正是这个味道。你听，你听，你听，你听，现在肯相信我了吧？我怎么知道你不是为了自保，出卖同伙？如果我能找到诬陷你的人呢？我今天在路上碰见一个姑娘，她随身带的药粉就是这种毒粉。我们这儿的姑娘呀，琴棋书画样样精通，人美活好，包您满意。你这什么表情啊？难不成你还是个……嗯、呃，妈妈，那个，你去忙，<笑>我有事情会吩咐你的。好，那你慢慢挑，有什么事啊，嗯、记得吩咐我。<笑>啊，呃，我问你个问题，你回答我。这个就给你了。你伺候过哪些姑娘？奴婢伺候的是花魁雨泽姑娘，只因她是外燕阁的金字招牌，所以妈妈只让我伺候她一个人。很好，本香，本公子就是喜欢雨泽姑娘。谢谢公子。嗯。<笑>哎呀，公子，你现在可挑选好。看上哪个姑娘了？我要雨泽姑娘。啊，雨泽姑娘。哎呦，对雨泽姑娘恐怕不行啊。只要你让我见到雨泽姑娘，啊、这锭金子就是你的了。哎呀，哎呦，哎，不行！为什么？这雨泽呀，是我们万燕阁的花魁。人家只接待自己熟悉的达官贵人，你们也太瞧不起人了吧！殿下，那我们现在就去抓人吗？单凭一瓶药粉，还不能确认就是他
当日交手，我刺中他肩膀一剑，他身上应该还留有剑痕。那我们现在就去查。哎，不可！万叶阁晚上人太多，我们下手不方便。而且，殿下如果踏进那种烟花之地，实在有失身份。那我们得想办法呀！王妃娘娘，干嘛这么着急？她不是怀疑我吗？只有给她洗清了嫌疑，她才会相信我。她相不相信你？有什么关系啊？我跟他是夫妻啊！你们行了，西风，你去查一查，都有哪些达官贵人出入万燕阁？是。张嬷嬷，王妃娘娘早安。殿下去哪儿了？殿下亲自出门迎接唐黎少爷去了。亲自迎接，唐黎是谁？可是一天都没有落下练功，待会儿考你书本。啊，哎，不要吧，我这才刚到啊。哎